என் இனிய தமிழ் மக்களே அவ்வப்போது திரைப்பட சம்பந்தமாக உங்களோடு சில பகிர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது கடந்த ஐம்பது ஆண்டு காலத்தில் நான் கடந்து வந்த பாதைகளில் சமீப காலமாக அந்த பத்தாண்டுகளில் இளைஞர்கள் மிக முனைப்போடும் ஒரு உத்வேகத்தோடும் மிக அற்புதமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு என்ன ஒரு கவலை இருந்துச்சு முதல்ல விஞ்ஞ ஊடகங்கள் இவ்வளவு பிரமாதமாக எங்கள் காலங்களில் அப்படி இல்லை நீங்கள் ரொம்ப செய்திகளை உலகம் முழுவதும் இப்போ நான் பேசி முடித்து பத்தாவது கூட கனடாவில் பார்த்துட்டு இருப்போம் அந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டமாக ஊடக வளர்ச்சியும் வலைதளங்களும் ரொம்ப வித்தியாசமாக வந்திருக்கீங்க உங்களுடைய பொறுப்பு தான் அதில் ஜாஸ்தி ஏன்னா செய்திகளை ஒரு தமிழகம் ஒரு சின்ன விருந்து பிறந்த தமிழகம் மறந்து போய் சின்ன தமிழகம் ஆயிடுச்சு இப்போவும் இங்கேருந்து செய்திகள் போகும்போது அவர்கள் நம் மீது மிக ஒரு பிடிப்போடு இருக்கணும் உலக தமிழர்களிடம் அந்த அளவுக்கு பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தம் இருந்து ரொம்ப தமிழனுடைய அடையாளங்களை தொலைத்து கொண்டு இருக்கிறோமோ சில சினிமாக்களில் ஆனால் ஒரு வளர்ச்சியில் நம்மளுடைய மேலை நாட்டு இது நம்மளை ரொம்ப பாதிக்கும் இருந்தால் கூட அடிப்படையில் நம்முடைய மொழி இனம் அந்த கலாச்சாரத்தை விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் சினிமாவே நம்ம இதில் அவன் கண்டுபிடிச்சது பட் அதில் கூட நம்முடைய கலாச்சாரத்தை நம்ம கட்டி காத்துட்ருக்கோம் அதில் கொஞ்சம் அந்த அதெல்லாம் இல்லாமல் கார்மில்னா கார்மன் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது என்னென்னா நான் ஏதோ இப்போ அது அதை பின்னோக்கி போகிறேன்னு சொல்லாதீங்க என்னுடைய மண்வாசன படம் பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது பரவாயில்லையே கலாச்சாரத்தை கட்டி கேட்குறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கானே அப்புறம் தான் விசாரித்தேன் யார் என்னான்னு அதில் இருந்த மெசேஜ் தான் அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சமூக பொறுப்பு வேணும் பயம் இருக்கக்கூடாது ஒரு கருத்தை சொல்லும் பொழுது பய பயந்தம்னா கஷ்டம் இதில் பெட்டிக்கடை ஜி வித்தவுட் ஜிஎஸ்டின்னு போட்டு எனக்கு பெட்டிக்கடைனா எனக்கு இந்த குருமாவுக்கு நான் பெட்டிக்கடை வச்சு கொடுத்துருப்பேன் பதினாறு இல்லை பெட்டிக்கடை என்பதும் சைக்கிள் நம்ம நம்முடைய அந்த பெட்டிக்கடையிலே நம்ம வாசம் பெட்டிக்கடை வச்சுருக்கேன் யார் மாரிமுத்த பெட்டிக்கடை வச்சுருக்கேன் அது அது நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் சேர்ந்தது பெரிய ஹோட்டல் வச்சுருக்கோன்னு சொல்கிறது இல்லை அருவா எடுத்துகிட்டு க இதுக்கு போயிருக்கா அது மாதிரி நாங்கள் அதில் ஒரு சின்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஸோ இவன் வந்து இனத்தையும் மொழியும் காக்கிறதுக்கான ஒரு ஆள் போல் இருக்கு அப்படின்னு நினச்சேன் அப்புறம் தான் அப்போ தான் இருந்தது இவனும் தேச விரோத சக்திகள் மாதிரி போ ஏன்னா எவனொருவன் மொழிக்காகவும் இனத்துக்காகவும் தன்மானத்துக்காகவும் போகிறாங்கன்னா அவனையெல்லாம் தேச விரோதின்னு ஒரு முத்திரை கொடுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது ஒரு அதை மீறி தைரியமாக அற்புதமாக படம் பண்ணுங்க முழு படம் பார்த்த திருப்தி எனக்கு இந்த சாங்லேயும் சில சீன்கள்லேயும் இருந்தது ரொம்ப அற்புதம் மண்வாசனம் மாறலை அதுக்காண்டி இதையும் இன்னும் இன்னும் வேறு விதமான திறமைகள் இருக்கும் ஒரு ஒரு தர்மம் இருக்குது நமக்கு எழுத்தாளனுக்கும் ஒரு சோசியல் மீடியாவில் நாம் ஒரு ஒரு இடத்துல உட்காரும்போது எனக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்கணும் ஏன்னா நான் பிறந்த பூமிக்கு நான் என்னை தொலைச்சிக்கிறாத என்னென்ன இருக்கோ அந்த அடையாளங்களை சொல்லணும் ரொம்ப அற்புதமான தமிழின் அடையாளங்களை சொல்லியிருக்கேன் ஹீரோ அந்த பையன் நல்ல வேலை கதவுனா அந்த காலங்களில் அழகாக இருப்பேன் நான் தான் அதை கொஞ்சம் மாத்திரம் தான் சொல்லுவாங்க ஹீரோவுக்கு பெரிய அந்த அடையாளம் தேவையில்லை பொண்ணுங்க மட்டும் தான் கொஞ்சம் அழகாக போடுவேன் பையங்களை எப்படியும் கண்டு இதுவாக போட்டுருவேன் ஏன்னா அவன் தான் நம்முடைய மண்ணுடைய மூஞ்சிக்கு அப்படி தான் இருக்கான் இது இப்போ பேராஜ் ரொம்ப அழகாகவாக இருக்க முடியும் இப்படி தான் இருப்பாங்க தமிழன் அதில் ஹீரோ ரொம்ப ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும் பொண்ணை கூட கொஞ்சம் அழகு படுத்தியிருந்தாங்க பையன் ரொம்ப பிரபலமாக இருந்தான் சமுத்திரகணி ஏன் நம்ம ஏற்றுக்கிறான் சமுத்திரகணி நம்மளும் தெரியுது மூஞ்சிலே அவனுடைய நடை சமீப காலமாக சமுத்திரகணி ஒரு இது சினிமாவுக்கு வந்தோம் சம்பாரித்தோம் பிரம்மாமா இருந்தோங்கிறது இல்லாமல் சமூக பொறுப்புள்ள கருத்துக்கள் உள்ள படங்களில் நடிக்கிறோம் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது கனிகிட்ட ஏன்னா அவன் ஹைட்டுக்கு அதுக்கு ரொம்ப எனக்கு ஐ லவ் திஸ் மேன் லைக் எனி ஏன்னா எங்கேயோ இருந்து வந்து ஒரு டைரக்ஷன் ஆகி அப்படியே வந்து நடிக்க ஆரம்பிச்சு அதுலேயும் ரொம்ப பிஸி வெரி பிஸியஸ்ட் மேன் இன்றைக்கி அதில் நம்ம ரொம்ப சந்தோஷம் லேட்டாக வந்து ரொம்ப மன்னிப்பெல்லாம் கேட்டார் தேவையில்லை இந்த டிராஃபிக்கில் நீ வந்து சேர்ந்ததே பெரிய விஷயம் நமக்கு ஆயிரம் வருஷமான தொழில்கள் இருக்குது இதையெல்லாம் மீறி உங்களை ஏமாற்றிடக்கூடாது நேரம் வந்துட்டான் ஹேட்ஸ் அப் டு ஹியூம் இசையமைப்ப இசையமைப்பாளர் பற்றி சொல்லணும் மரியா மனோகர் மரியா மனோகர் மனோகர் இனிமேல் தான் அவர் பேரை மெயினில் வைக்கணும் மேலை நாட்டு வாத்தியங்களுடைய 
இல்லையே பாதிப்பு இருக்கலாம் அதுவே நம்ம மிங்கிடக்கூடாது சில நேரம் பாட்டினுடைய அர்த்தங்களே புரிவதில்லை மன்னிக்கணும் நான் சினிமாவில் தான் இருக்கேன் ஜெகமோகோ ஒரு சிவமயமான என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்க வேண்டிய ஒரு தமிழ் பா தமிழ் பாட்டு இல்லையா ஐயோ சைனீஸ் மாதிரி இருக்குன்னு என் டேடி இல்லை டேடின்னு வா என் பையன் இல் அப்படியா கொஞ்சம் நல்லா கேட்டுப்போம் ஆத்தூரு கிச்சடி சம்மா பார்த்து வித வதச்சு நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சு வரிகள் இதில் வரிகளை அழகாக எழுதியிருக்கார் கவிஞர் பார்த்தேன் அவன் ஒரு பெரிய என் காலை பாருங்கள் கவிங்க மாதிரி தெரியல அந்த காலத்தில் கவிஞர்லாம் ஸ்ட்ரீலாம் கண்ணாடி போட்டு சூழ்நிலை பை போட்டு இதெல்லாம் இப்போ அதுக்கெல்லாம் இல்லை அறிவுக்கு அடையாளங்கள் இது அறிவாளிகளுக்கு இது இஷ்ணு ஏன்னா முந்தியெல்லாம் சோழ்நா பேக் போட்டு தாடி கொஞ்சம் வளர்த்து கண்ணாடி போட்டு அப்படி வந்தால் தான் கலைஞன் மாதிரி பண்ணுவாங்க அப்படியே ஒரு சிறப்பு இருந்தது அதெல்லாம் மாற்றி அனுப்பிச்சாச்சு சமீப காலத்தில் அதில் ஹேர்ஸ் அப் டு ஹிம் அவன் அறுநூறு பாடல்கள் மேலே எழுதியிருக்கான் பாடல்கள் அத்தனை ரொம்ப எங்கள் மண் வாசனை வீசுது எனக்கு என்னென்னா நான் பெரிய இப்போ கலாசாலையில் படிக்கல இந்த மண்ணை படித்து மக்களை படித்து இப்படி வந்துட்டோமா ஸோ இது மேலே எனக்கு பெரிய ஈர்ப்பு இது இல்லைன்னு நான் இன்றைக்கி மேலே எங்கள் உட்காந்துருக்கவே முடியாது வெறுமனே நான் ஐடியில் போய் படிச்சுட்டு அங்கே போய் படிச்சுட்டு ஐடி ஆஃபீஸில் வேலை பார்த்துட்டு வந்தோம் இல்லை இல்லை ஸோ ஐ லவ் திஸ் சாயில் ஐ லவ் திஸ் லாங் அதை கூட இங்கிலீஷில் சொல்லிட்டே நீங்கள் கேட்டுறக்கூடாது அது ஒரு சின்ன பாதிப்பு ரொம்ப அது அதை ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க தயாரிப்பாளர் உண்மையிலே பாராட்டப்பட வேண்டியது படம் பார்த்தோன்னே எனக்கு ஆ நம்மளை கண்ணாடியில் பார்த்த மாதிரி இருக்காது கொஞ்சம் பாட்டிலே ரொம்ப அழகாக இருந்தது சில சீன்கள்லாம் நிச்சயமாக புரட்சிகரமாக பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா பொட்டிக்கடை வித்தவுட் ஜிஎஸ்டின் போது விவகாரத்துக்கு நீ வரணும் எனக்கு என்ன சந்திக்க போகிறே எனக்கு தெரியல புட்டிக்கு நம்ம வியாபாரம் மேலை மேலை நாட்டு நம்ம பேண்ட் ஷர்ட்டு நம்ம போட்டோம் அவங்க கொடுத்தது தானே இல்லைன்னு சொல்லல இந்த இந்த கருவிகள் முதல் கொண்டு அவங்க கண்டுபிடிச்சது தான் இருந்தால் அடிப்படையில் எதை சுத்தமாக நம்முடைய சில விஷயங்களை எழுந்துட முடியும் இந்த பூமியை எழுந்துட முடியாது மொழியை எழுந்துட முடியாது நம்முடைய கலாச்சாரம் என்ன தான் இருந்தாலும் இன்றைக்கி நம்ம பொங்கல்னால் எவ்வளவு நாகரிகமானோம்னு ஒரு பொங்கல் பாடம் வச்சு அதை வச்சு பண்ணுறோம் அது இன்னும் நம்ம மாற்றிக்கல விளக்கு ஏற்றி வைக்கணும் விளக்குங்கிறது அதை மாதிரி என்ன நாகரீகம் வந்தாலும் கூட நம்மளுக்கு தொலைச்சல்ல தான் பிரம்ம சட்டை போட்டுருவேன் ஜீன்ஸ் போட்டுருவேன் பட் என்னுடைய அடிப்படையை நான் எங்கள் அம்மா மேலே வச்ச பாசத்தையும் என் அப்பா மேலே வச்சதையும் நான் இழந்துட முடியும் அது மாதிரி இந்த மண் மேலே வச்சதையும் மொழி மேலே வச்சதையும் நம்ம இழந்துட முடியாது அது கார்பரேஷன் செக்ஷன் அங்கே இங்கே வந்து இப்போ மேலே அது எவ்வளவோ உள்ளே இறங்கிருச்சு இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப பயமாக இருக்குது நம்ம நம்மளை காப்பாற்றிக்கணும் என்ன இது களவாடப்பட்டு மொழி களவாடப்பட்டு இனம் களவாடப்பட்டு பூமியும் களவாடப்பட்டு போன்று ஒரு பயம் இருக்குது அதுக்கு மாறாக தைரியமாக ஒரு சினிமா ஊடகத்தில் என்ன வேணாலும் என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணலாம் ஒரு கருத்தை சொல்லணுங்கிற அந்த தாக்கத்துக்காக வேண்டிய காரணம் எனக்கு நன்றி ஏன்னா பய பயந்து இது வேறு மாதிரி எடுக்கலாம் அப்படி எடுத்து இப்படி எடுத்து அடுத்து இன்னும் வாங்கலாம் இன்னொரு படம் ரெண்டு சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா ஒரு கார் வாங்கலாம் அது அந்த நினைப்பு இல்லாமல் என் தாக்கத்தை எனக்கு தோணியதை தைரியமாக நான் சொல்லுகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கலைஞனுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் நேர்மை வேணும் அது இருக்கு நன்றி வாழ்த்துக்கள் மண்ணுக்கான படமாக இருக்கும் ஒரு பெரிய கார்பரேட் நிறுவனத்தை எதிர்த்து ஒரு சின்ன கிராமம் என்ன பண்ண முடியுமோ அதே நாரி ஒரு சின்ன இயக்குனராக நான் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணியிருக்கிறேன் நன்றி இது உண்மையாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு பாரதர் ஜாயாவால் என்னுடைய பாட்டு ரிலீஸ் ஆக போகுது இதில் இன்னும் ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் சமுத்திரகாணி அண்ணன் இதில் நடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஏதோ பெரிய வருத்தமான செய்தி இந்த பா இதில் ஒரு பாடல் எழுதின முத்துக்குமார் அவர்கள் வந்து இப்போ நம்மளுடைய இல்லை முதல்ல அந்த பாட்டு தான் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் அது ஸ்ரேய கோசல் பாட வச்சோம் ரொம்ப அதோட ஒவ்வொரு வரியும் ரசித்து ரசித்து பாடியிருப்பாங்க அந்த பாட்டு சொடலை மாட சாமி கிட்ட அப்படிங்கிறது ஒரு நாலு மணி நேரம் அவன் பாடினாங்க பாடிட்டு அவங்க அப்படியே அதிலே அந்த லைன்லேயே மெய் மறந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க நிறையா அவங்களே ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்து இந்த அந்த பாட்டை பற்றி நிறையா வெப்பில் வந்து நிறையா இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் அப்புறம் ரெண்டு பாடல் வந்து ஸ்ரேய கோசல் பாடியிருக்காங்க ஒரு பாடல் வந்து கே கே பாடியிருக்கிறாரு அப்புறம் சத்தியன் மகாலிங்கம் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கிறாரு வேல்முருகன் பாடியிருக்கிறாரு சின்ன பொண்ணு 
அக்கா அவங்க பாடியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த பா படத்தை ஆரம்பிக்கும்போது இயக்குனர் வந்து என்கிட்ட சொன்னது வந்து ரொம்ப மாடர்னாக நீங்கள் எதுவும் இது பண்ணாமல் இந்த மண்ணோட இசையை தரணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து ரொம்ப உறுதியாக இருந்தாங்க என்னோடய முதல் படம் வந்து மொசக்குட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படம் ஸோ இது வந்து பெட்டிக்கடை என்னோடய ரெண்டாவது படம் ஏன்னா பொதுவும் பொதுவாகவே எனக்கு வந்து அந்த கிராமத்து மேலே வந்து அதிக ஈர்ப்பு முதல் படமும் கிராமத்து சாயலில் அமைஞ்சிருச்சு ஸோ ரெண்டாவது இந்த பெட்டிக்கடை படம் வந்து கதை கேட்கும் போதே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு உடனே வந்து இந்த படம் சரின்னு சொல்லிட்டேன் நல்ல அனுபவம் இந்த படம் எல்லா நடிகர்கள் நிறைய நடிகர்கள் சமுத்திரக்கணி அண்ணா வந்து எனக்கு மொசக்கோட்டி டைம்லேருந்தே தெரியும் பட் பழகிறது வந்து இந்த படம் மூலியமாக தான் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு அமைஞ்சிது நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கும்போது அவர்கிட்ட வந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஸோ மிகப்பெரிய அனுபவம் இந்த படம் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு மெசேஜ் இருக்குது இந்த படத்தில் ஸோ அது சொன்னால் சஸ்பென்ஸ் போயிடும் நீங்கள் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ எல்லோரும் வந்து உங்கள் வேல்யூபிள் டைம் இங்கே வந்து வந்தது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த அரங்கத்தில் எங்கள் அண்ணன் அதை வந்து மிகவும் மதிக்கக்கூடிய எனக்கு அறுபத்தி நான்கு அகவை ஆனால் நமது இயக்குனர் இமயம் என்று போற்றக்கூடிய ஐயாவுடைய அரங்கத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி வாய்ப்பாக அமைந்திருக்கிறது அதனால் கார்வண்ணன் மிகச்சிறிய குமுகாய போர்வண்ணனாக திகழ்கிறார் தூய தனித்தமிழில் எழுதுவது என்னுடைய வழக்கம் அதில் பாமானுடைய கொள்கை அது எனக்கு அதனால் அந்த திரைப்படத்தில் போகிறதுக்கு அண்ணன் சமுத்திரக்கணி அண்ணன் கூட வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க மணிமாறன் சேர்ந்து அது பிற மொழி கலக்காமல் எழுதுறதுன்றது கொள்கையாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட தமிழின விடுதலைக்காக முன்னூறு பாடல் எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த திரைத்துறையில் வந்து எனக்கு முதல் முதலாக இந்த வாய்ப்பை வந்து என்னுடைய மருமகன்று சொல்லியக்கூடிய பெருமைக்குரிய காரணம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு ஆயர்ச்சூல் கலவாமல் எழுதியிருக்கேன் அந்த ஒரு பாட்டு எழுதுனா கூட எனக்கு பெருமையாக கருதுறேன் ஏன்னா இந்த படம் வந்து ஒரு போர்க்குண தன்மையாக இருக்குது அது சிவனுக்கு என் குணம் தான் வாங்க சிவன் இருக்கான இல்லைன்றது அடுத்த கட்டம் ஆனால் என் குணம் வந்து தன்மயமாதல் அந்த தன்மயமாதல் எங்கள் அண்ணனுக்கு இருக்கு நமது பாரதிராஜ் அவர்கள் ஏதாவது ஒன்றுன்னா அது அந்த நிலையில் அப்படி மாறுறது தண்ணீர்னா தண்ணீராக மாறக்கூடிய ஆற்றல் அது மாதிரி அண்ணன் சமுத்திரக்கணிக்கு எங்களுக்கு கூட வாய்ப்பு இதில் என்னென்னு கேட்டால் இந்த இப்போ அதனுடைய அந்த கதை மாந்தனாக அப்படியே மாறியிருக்காரு அது எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி அதனால் எல்லா வகையிலும் இந்த பணியாற்றுபவர்கள் நிறைய இசை போர் இசை பண்ணவர் நம்ம என்னுடைய உடன்பிறப்பு மரியமனோ தலைவருக்கு நிறைய பண்ணியிருக்காங்க தலைவர்னா தேசிய தலைவர் அண்ணன் பிரபாகரனுக்கு அதிகமாக உலகத்திலேயே அதிகமாக தேசிய தலைவருக்கு பாடல் எழுதினோம் நான் தான் அது வரலாற்றில் எம் தலைவர் சாகவில்லை என்று புலி வாய்ப்பு இல்லைன்னு எழுதுனேன் ஒரு அண்ணன் அழகானவன் எழுதுனேன் எண்ணில் அடங்கா கோடி கோடி வண்ண செஞ்சுடர் கூடி கூடி விண்ணில் குவிந்ததடா அது கண்ணில் அடங்கா அழகை சூடி பிரபாகரனாய் உருவில் மாறி மண்ணில் மலர்ந்ததடான்னு எழுதுனேன் ஆனால் அந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருந்துச்சு இதில் எழுதக்கூடிய வாய்ப்பை என்னுடைய மருமகன் கொடுத்தாரு பெருமைப்படுறேன் இந்த அரங்கத்தில் எங்கள் அண்ணன் என்றும் இளமை அதை தேசிய தேசிய தலைவர் போய் எழுதும் போது சொன்னேன் அகவை என்பது அவனுக்கு இல்லை சரி நம்ம அண்ணன் இமே இவருக்கு எழுதின தேசிய தலைவருக்கு அதே மாதிரி நம்ம பாரதிராஜாவுக்கு அகவை என்பது அவனுக்கு இல்லை புரட்சி என்றுமே இளமையின் பிள்ளை அதனால எல்லா கலைஞர்களும் ஊடக போராளிகள்லாம் மிக சிறந்த முறையில் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இந்த படம் வெற்றிகரமாக ஆகும் வெற்றி உறுதி எல்லாமே வெல்வது உறுதி அனைவரும் நலமாக இருக்க வாழ்த்துக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப கான்ட்ரவர்சியாக தான் டைட்டில் வச்சுருக்காரு பெட்டி பெட்டிக்கடை வித்தவுட் ஜேசி இன்றைக்கி தேவையான ஒரு கதை பெட்டிக்கடையோட வர்த்தகம் வந்து இன்றைக்கி அந்நிய அதிகங்களாக வந்து காலியாகிட்டுருக்குன்றது நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது ஸோ அது நண்பர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கதை கிளம்பாக எடுத்துருக்காரு பாடல்கள் வந்து எல்லாமே கமர்ஷியலாக நாயகன் வந்து இவர் மரியாதை ஒருத்தர் பண்ணதார் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் அவர் மரியாதை நெயல் பார்த்தோம்னா இவர் நல்ல மியூசிக் டேரக்டர் நல்ல திறமையான மியூசிக் டேரக்டர் ஏன் அவருக்கு சரியான வாய்ப்பு அப்படின்னு தெரில பட் இந்த படம் அவருக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுக்க நினைக்கிறேன் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு எல்லா சாங்குமே சிறப்பாக இருக்குது அண்ணன் மரத்தமிழ் வந்தன் இந்த படத்து மூலமாக முதல் முறையாக சினிமாவுக்கு வந்திருக்காரு அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நண்பர் இசைக்கு காரணம் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் புது நடிகராக மொசக்குட்டி படத்தோட கதாநாயகன் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காரு அவரும் இந்த படத்தின் மூலமாக ஒரு பெட்டினையாக வளமர எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி நல்ல அனுபவம் ஒரு நல்ல விஷயம் நம்ம கடந்து போன விஷயம் நம்ம நமக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டு போகிற விஷயம் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுருக்காரு இதெல்லாம் எங்கெங்கே அடிக்கும் யார் யாரை பாதிக்கும் அடுத்த தலைமுறை என்ன ஆகும் அப்படின்ற பேசுகிற ஒரு சினிமா ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அண்ணன் கருவனை பற்றி சொல்லணும் ரொம்ப
வந்துட்டு சர்க்காரோட ரிலீஸ் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன் போக தண்ணி ஊற்றணும் அதுக்குன்னு ஒரு தேதி இருக்கணும் நமக்கு ஒரு தேதி கிடைக்கும் அதில் பள்ளிக்கோ போக அப்படின்னு இப்போ ஒம்பதாம் தேதி பத்தாம் தேதி அப்படின்ன மாதிரி சொன்னாங்க நான் சரி அப்படின்னு இப்போ திடீர்னு இன்றைக்கி தான் எனக்கு சொன்னாங்க இன்றைக்கி சாயந்தரம் வந்துருங்க அப்படின்னு ஏ இருங்கப்பா அதனால தான் கொஞ்சம் தாமதம் ஆகிடுச்சு தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுக்கு வேணாம் ரொம்ப நல்ல ஒரு பதிவு நம்ம எல்லோருக்கும் தேவையான ஒரு பதிவு